या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमः नवरात्र में सप्तमी तिथि का भी विशेष महत्व है देवी माँ के सातवें स्वरूप का नाम है काल रात्रि काल रात्रि के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इससे पहले हम बात करेंगे दस महाविद्याओं के बारे में दस महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा हैं तो कुछ सती या पार्वती हैं तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्रिया हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है दस महाविद्याओं के नाम है काली तारा छिन्न मस्त्रा षोडशी भुवनेश्वरी त्रिपुर भैरवी धुमावती बगला मुखी मातंगी और दसवीं माँ का नाम है कमला इनमें से काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है इन्होंने ही असुर रक्त बीज का वध किया था इन्हें अम्बा माता की बेटी भी कहा जाता है दूसरी माता हैं तारा जो प्रजापति दक्ष की दूसरी कन्या है ये तारा माता शैल पुत्री की बहन है तारा देवी को हिंदू बौद्ध और जैन ये तीनों ही पूजते हैं ये तांत्रिकों की प्रमुख देवी हैं छिन्न मस्ता ये देवी माता पार्वती का ही एक रूप है देवी का मस्तक कटा हुआ है इसीलिए उन्हें छिन्न मस्ता कहा गया उनके साथ उनकी सहचरणी जया और विजया है तीनों मिलकर उनके धर से निकली रक्त की तीन धाराओं का स्तवन करते हुए दर्शाई जाती है त्रिपुर सुंदरी इनकी चार भुजा और तीन नेत्र हैं इसे ललिता राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जननी होने से जगदम्बा ही त्रिपुरा है महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं जिनमें त्रिपुरा भैरवी त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से जानी जाती है चौदह भूनों की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी शक्ति सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा है संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व माँ भुवनेश्वरी देवी का है परिणाम स्वरूप ये जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी विख्यात हैं। प्रकृति से संबंधित होने के परिणाम स्वरूप देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है यही दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से लोगों को निजात दिलाने वाली हैं और इसीलिए ये शाकंभरी और दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुई काली और भुवनेश्वरी ये दोनों एक ही रूप हैं काली का लाल वर्ण स्वरूप ही भुवनेश्वरी है देवी के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है तीनों लोगों का तारण करने वाली और वर देने की मुद्रा अंकुश पाश और अभय मुद्रा धारण करने वाली माँ भुवनेश्वरी अपने तेज और तीन नेत्रों से युक्त हैं त्रिपुर भैरवी नारद पांच रात्र के अनुसार ये माता काली का ही एक स्वरूप है त्रिपुर का अर्थ तीन लोक दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी महिषासुर नामक दैत्य के वध के काल से संबंधित हैं त्रिपुर भैरवी ऊर्धानवय की देवता हैं माता की चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं इन्हें षोडशी भी कहा जाता है षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है ये देवी अपने अन्य नामों से भी प्रसिद्ध हैं और ये सभी सिद्ध योगनिया हैं जैसे कि त्रिपुर भैरवी कौलेश भैरवी रुद्र भैरवी चैतन्य भैरवी नित्य भैरवी भद्र भैरवी शमशान भैरवी सकल सिद्ध भैरवी संपत प्रदा भैरवी कामेश्वरी भैरवी आदि देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है सातवीं महाविद्या है धूमावती धूमावती को पार्वती का ही स्वरूप माना गया है एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर विराजमान थी उन्हें अकस्मात बहुत भूख लगी और उन्होंने वृषभ ध्वज पशुपति से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की शिव के द्वारा खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण शुद्धा पीड़ित पार्वती ने क्रोध से भरकर भगवान शिव को ही निकल लिया ऐसा करने के फलस्वरूप पार्वती के शरीर से धूम राशि निसृत होने लगी जिस पर भगवान शिव ने अपनी माया द्वारा देवी पार्वती से कहा धूम्र से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा नाम 
धुमावती पड़ेगा एक अन्य कथा भी है कि महाप्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाता है स्वयं महाकाल शिव भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं माँ धुमावती अकेली खड़ी रहती हैं और काल और अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती हैं। उस समय न तो धरती न ही सूरज चांद सितारे रहते हैं रहता है तो सिर्फ धुआं और राख वही चरम ज्ञान है निराकार न अच्छा न बुरा न शुद्ध न अशुद्ध न शुभ न अशुभ धुएं के रूप में अकेली माँ धुमावती बगला मुखी दो शब्दों के मेल से बना है पहला बगला और दूसरा मुखी बगला मुखी से अभिप्राय विरूपण का कारण और वक या बगुला पक्षी जिसकी क्षमता एक जगह पर अचल खड़े होकर शिकार करना है मुखी से तात्पर्य है मुख देवी का घनिष्ठ संबंध अलौकिक पारलौकिक जादुई शक्तियों से भी है जिसे इंद्रजाल कहा जाता है देवी बगला मुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है देवी त्रिनेत्रा है मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है पीले शारीरिक वर्ण की है देवी ने पीला वस्त्र और पीले फूलों की माला धारण की हुई है देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं और अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। दस महाविद्याओं में नौवीं देवी हैं मातंगी हनुमान जी के गुरु मतंग मुनि थे जो मातंग समाज से संबंध रखते थे देवी का संबंध प्रकृति पशु पक्षियों जंगलों वनों शिकार इत्यादि से है और जंगल में वास करने वाले वनवासी आदिवासियों जनजातियों की देवी पूजिता है देवी मतंग मुनि के पुत्री के रूप में भी जानी जाती है कालांतर में ये देवी बौद्ध धर्म में माता गिरी के नाम से भी जानी जाने लगी श्रीमद भागवत के आठवें स्कंद में देवी कमला की उत्पत्ति की कथा है दस महाविद्याओं में अंतिम देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है देवी कमला जगत पालन भगवान विष्णु की पत्नी है देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था समुद्र मंथन से जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें देवी लक्ष्मी भी थी जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया और उन्होंने देवी का पानी ग्रहण किया देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र और कुबेर से भी है इंद्र देवताओं और स्वर्ग के राजा हैं और कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन है देवी लक्ष्मी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभव राजसी सत्ता प्रदान करती है दीपावली के दिन देवी काली और कमला की पूजा की जाती है शैव लोग काली की और वैष्णो कमला की पूजा करते हैं कमला को ही महालक्ष्मी कहा गया है प्रवृत्ति के अनुसार दस महाविद्या के तीन समूह हैं। पहला सौम्य कोटि जिसमे त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी मातंगी और कमला का नाम है दूसरा उग्र कोटि जिसमें काली छिन्नमस्ता धुमावती और बगला मुखी का नाम आता है और तीसरा है सौम्य उग्र कोटि जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी देवी का नाम आता है आज हमने दस महाविद्याओं के बारे में बात की कल हम बात करेंगे चौसठ योगियों के बारे में नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर अत्यंत विधि विधान से माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है सातवीं देवी हैं माँ कालरात्रि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। माँ दुर्गा की सातवी शक्ति के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है नाम से ही ज्ञात होता है कि माँ कालरात्रि का रूप भयानक है सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली है माँ कालरात्रि माँ कालरात्रि के तीन नेत्र हैं ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है माँ की सवारी गर्दब है ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है दाहिनी तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है यानी भक्तों को हमेशा वो निर्भयता प्रदान करती है बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और 
नीचे वाले हाथ में खट गए इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन वो सदैव शुभ फल देने वाली हैं इसीलिए वो शुभंकरी भी कहलाती हैं यानी इनके भक्त को किसी भी प्रकार से भयभीत होने या आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती माँ कालरात्रि के दर्शन से भक्त पुण्य का भागी बनता है कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं माँ कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। माँ की कृपा से बाधा सहज ही दूर हो जाती है माँ गृह जनित बाधाएं सहजता से दूर कर देती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना और साधना से अकाल मृत्यु भूत प्रेत बाधा व्यापार नौकरी अग्नि भय शत्रु भय आदि से छुटकारा मिल जाता है कुंडली जागरण के साधक इस दिन सहस्त्रार चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं नवरात्र की सप्तमी में साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित होता है कुंडली जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं वो इस दिन सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हैं नवरात्र सप्तमी तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी माँ के आठवें स्वरूप महागौरी की अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है की आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे जय माँ दुर्गे